the fridge air condition if you can use the carbon monoxide poisoning undamo allel carbon monoxide enganeyana silent killer aanu appo ee karyangalokke namukku ini video il kudi nokka hi friends tech to move matter episode lokke ellarum saadham namukku ini video kudi carbon monoxide ennu parayna or silent killer yes or nishabdhamaya koraali idu engane nepal il rendu kudumbangalde maranathana idayaaki അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് സൈലന്റ് കില്ലർ ആകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും വന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാറിനകത്ത് എ സി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മണമോ നിറമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ആണെന്ന് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ചിട്ട് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് നന്നായി കത്താതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് അതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൽക്കരി കത്തിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പലരും ഓർക്ക് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തൊക്കെ വിറകളൊന്നും നന്നായിട്ട് കത്തുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മരണം സംഭവിക്കുകയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പലപ്പോഴും ബാബിക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ഐക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അത് നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെത്ത് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേപ്പാളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ വിറക് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ട റൂമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നേപ്പാളിൽ സംഭവിച്ചത് തണുപ്പായത് കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൂം എയർ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റർ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിറയുകയും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ എട്ട് പേർ ഒരു റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പേർ ഒരു റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ റൂം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എയർ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കാരണം ഇത് ഉറക്കത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇവരെ ഇൻഹേല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ശ്വസിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കഫ് വോമിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഇവർ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് എമൗണ്ട് അവരുടെ ലങ്സിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു പ
അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരികയും ആ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മരണത്തിനിടയാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ കോവിൽ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഹീറ്ററുകൾ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ട് ഇതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റൂമിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് കോവിലാണ് കോവിൽ ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്ററുകൾ പൊതുവെ സേഫ് ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരാതെ നോക്കുക എന്നാണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ചെയ്യൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ട റൂമുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററുകൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനോ തരത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ അവിടെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഹീറ്റർ ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് തീ പടരുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തി പിടിക്കുക ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ കത്തുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി കത്തായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹീറ്ററുകൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കത്താൻ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അകലെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഹീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ കേബിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ ചൂട് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ചുറ്റിക്കിടക്കാതെ അതൊക്കെ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അതിൽ കൂളൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോ എയർ കണ്ടീഷനിലോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രീ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതൊരു പരിധിവിട്ട എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ശ്വസിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഹാർമ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ഡെത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്രസറിനോ കോവിലിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അത് കാണിക്കും നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൂസിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല എയർ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ എമൗണ്ടിൽ മാത്രം ഈ ഫ്രീ ഓൺ എന്ന് പറയുന
അതുകൊണ്ടാണ് കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നിർത്തിയിട്ട് കാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ എയറോ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ഫ്രഷ്നർ ഇതിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എ സി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ഇൻഹെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാറിൻ്റെ എ സിയിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരില്ല അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരാനുള്ള മെയിൻ സോഴ്സ് കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൽ നിന്നാണ് എ സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എ സി വഴി ആദ്യത്തുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ആണ് എപ്പോഴും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം റൂം അടച്ചിട്ട് എ സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർ റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എയർ ടൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂംസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർ ടൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ഹോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എയർ ഉള്ളിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരും ഇടയ്ക്ക് ഡോർ തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ അത്യാവശ്യത്തിന് ഫ്രഷ് എയർ ഉള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എ സി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരില്ല നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അധികം സമയം എ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ചാൻസസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയും അതുപോലെ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കൂളൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസുകളാണ് എ സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ എ സികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന കൂളൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഫ്രീ ഓൻ്റെ ആളുകളുടെ കൂടുതലാണ് അത് സി എഫ് സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ അവയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആർ തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഫോർ ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കൂളൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ എ സികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഴയ എ സികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വൈദ്യുതി നമുക്ക് പുതിയ എ സികൾ വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഈ എ സിയുടെ ഗ്യാസൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് കാരണം മെയിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എ സി പിന്നെ അത് തണുപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എ സികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഷട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒന്നും വരാനുള്ള ചാൻസുകളില്ല എ സി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വഴി എ സി ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ അതിൽ കത്തിക്കുന്ന കുഴിവാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ എ സി സ്പ്ലിറ്റ് എ സി ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാളുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എച്ച് വി എയർ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഹീറ്റ് വെന്റിലേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാനലുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ആണ് ഇതിന് മണമില്ല നിറമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റ